Eu até estava pensando em fazer um grande retorno a esse canal, mas eu acho que eu vou escolher o caminho mais simples e apenas retomar a conversa que começamos no último vídeo. Nele eu apresentei a doutora Susan Colvin a vocês, que é a protagonista de alguns dos contos do livro Eu Robô, do Isaac Asimov. A primeira história desse livro também é a primeira experiência da Susan com robôs de que sabemos, e ela é sobre um robozinho doméstico chamado Robbie. Robbie não respondia, é claro, não com palavras. Em vez disso, ele corria da menina esquivando-se dela por pouco, forçando-a a girar inevitavelmente em círculos. Até que ele se virou e, de repente, a levantou, rodopiando-a de forma que, para ela, o mundo sumia por um instante, deixando um vazio azul embaixo e árvores verdejantes que se estendiam com avidez em direção ao vácuo. Então, ela voltou à grama uma vez mais, encostada na perna de Robbie e ainda segurando um de seus dedos metálicos. Apesar de estar muito à frente do seu tempo, muito do que o Asimov imaginou para o futuro da tecnologia acabou não acontecendo, pelo menos ainda não. Claro que nós precisamos ter em mente que esse conto foi escrito em 1939 e obviamente não seria razoável esperar muita precisão científica, principalmente tratando-se de uma obra de ficção. Mas o fato é que o tempo que ele imaginou que levaria para a humanidade chegar a essa grande revolução robótica que ele descreveu não condiz com a nossa realidade. Nesse livro, no ano de 1996, os robôs já estariam presentes dentro das casas das famílias ricas, desempenhando funções domésticas, o que obviamente não aconteceu. É que no universo criado pelo Asimov, a tecnologia moderna fez um caminho completamente diferente da nossa. Os robôs que nós temos hoje, que são infinitamente mais limitados que os robôs do Asimov, trabalham com linguagem. Existem vários tipos de linguagem que servem para se comunicar com vários tipos de sistema, e essas linguagens são usadas para dar instruções às máquinas. Mas para esse autor, a essência de um robô, o seu comportamento padrão, estaria contido em um sistema eletrônico extremamente complexo. O Asimov estava há décadas do que viria a ser conhecido popularmente como linguagem de programação e na cabeça dele os robôs teriam que ter capacidades intrínsecas à própria existência. Isso não quer dizer que eles não teriam capacidade de aprender coisas novas, mas que essa capacidade estaria na construção do robô, não em sua programação. Na verdade, como eu disse, nem havia esse conceito de programação em 1939. Colocando de outra forma, é como se os robôs do livro precisassem de instruções para aprender coisas novas, enquanto os robôs da nossa realidade precisam de instruções para saber como interpretar as instruções. Ou seja, os robôs do Asimov pensavam de um jeito muito mais parecido com o nosso do que as quase inteligências artificiais que temos hoje. Os nossos cérebros também têm capacidades inerentes à própria existência. Nós somos naturalmente capazes de aprender um idioma, de aprender a tocar um instrumento, de aprender matemática. É claro que para aprender todas essas coisas, nós precisamos receber informação do mundo ao nosso redor. Mas a informação só tem o efeito que tem em nossos cérebros, porque eles evoluíram para ter a capacidade biológica de processar tudo isso. Tanto é que se você criar um bebê chimpanzé como se fosse um bebê humano, ele não vai aprender as mesmas coisas que um bebê humano aprenderia. Na época em que compramos o Rob, tivemos uma longa conversa sobre o seu funcionamento. Você sabe que muito antes de que algo possa dar errado a ponto de alterar o seu comportamento, o robô ficaria completamente inoperante. A chance de qualquer coisa dar errado com o Rob não é maior ou menor do que a chance de eu e você ficarmos loucos. O Rob era como se fosse uma babá, um robô construído para cuidar da Glória, essa garotinha de classe média. O que você acabou de ouvir foi o pai da menina explicando para a mãe o porquê de não precisarem ter medo de deixar a filha com o robô. Como ele disse, seria impossível que o robô fizesse mal à Glória, era algo que iria contra a sua... natureza? Só que o Rob, assim como todos os primeiros robôs do Asimov, não tinha capacidade de falar. 
Isso porque, como vimos, o Asimov acreditava que a capacidade intelectual de um robô dependia da qualidade de sua construção. Assim como qualquer outra espécie biológica é tão inteligente quanto o tamanho e a capacidade de processamento de seu cérebro permitem. Pensando assim, o Asimov imaginou que a evolução artificial dos robôs seria uma versão manufaturada da evolução natural das espécies e, portanto, a linguagem seria o último estágio dessa jornada. Eu imagino que talvez fosse confuso para o Asimov olhar para a nossa realidade e ver que nós temos robôs que são capazes de aprender o nosso gosto pessoal para indicar novos produtos para a gente consumir, ao mesmo tempo que o mais próximo que nós chegamos de reproduzir a movimentação do corpo humano ainda está infinitamente distante do que nós podemos fazer com nossos corpos biológicos. Para o autor, antes de um robô ser capaz de uma tarefa complexa como essa de analisar o comportamento e os gostos das pessoas, ele teria um corpo perfeitamente funcional, ser capaz de entender comandos, reconhecer o perigo, reproduzir emoções, como um cachorrinho. É assim que ele descreve o Rob, inclusive. Não fisicamente, é claro. Fisicamente, ele era uma máquina humanoide, sim, mas que não comunicava nenhuma ternura. Sua superfície metálica estava sempre fria, seus olhos sempre estáticos, e os sons que as suas articulações faziam lembravam muito mais uma máquina industrial do que um amigo. Mas o seu comportamento é doce, o modo como ele expressa as emoções é sincero. Apesar de ser pesado feito uma geladeira, ao brincar com a garotinha ele se movia com uma pena sensível à mais leve brisa. Ao reencontrá-lo, Glória se agarrou ao pescoço do robô com tanta força que teria asfixiado qualquer outra criatura que não fosse de metal. Os braços de Rob, que poderiam dobrar uma barra de aço como se fosse nada, envolviam a garotinha com delicadeza e ternura. — Está bem — disse a mãe. — Ele pode voltar e ficar conosco até enferrujar. Você talvez já tenha ouvido falar do teste de Turing. Se não, eu explico. Uma pessoa entra em uma sala completamente fechada. Diante de si, vê um computador pelo qual vai entrar em contato, seja por texto ou voz, com outros dois indivíduos, sendo um deles também humano e o outro um robô. Se no fim do experimento essa pessoa for incapaz de dizer quem era humano e quem não era, pode-se dizer que este robô é capaz de exibir comportamento inteligente equivalente ao de um humano. Mas isso não daria certo para um robô como Robin, e também não daria certo para um monte de seres humanos com algum tipo de deficiência fonológica ou linguística. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não sejam humanas, ou que o Rob é incapaz de demonstrar sentimentos. É muito comum reduzirmos indivíduos ao que eles dizem, e de fato, o que nós dizemos diz muito sobre nós, mas não tudo. Nós somos mais do que isso. Somos mais do que os nossos tweets, somos mais do que os nossos stories, somos mais do que as nossas palavras e mais do que a nossa voz. Por isso, me parece um erro que nós estejamos sempre ouvindo as outras pessoas só com os ouvidos e falando com elas só com a boca. E me parece um erro que nós estejamos usando apenas palavras para travar as nossas batalhas. O amor e a guerra precisam de corpos. Não dá para amar da boca para fora e nem mudar o mundo só com discurso. Por isso, eu gostaria que você se lembrasse de que não é a sua voz que te torna humano. Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer, que você pode ser com o seu corpo. Não importa se ele é de metal ou de carne, não importa o tamanho, nem a força, nem a cor. Se você tem um corpo, você existe, você está vivo. Quem tem corpo pode levantar o punho nas ruas como se fosse uma espada, ou se tornar um escudo para os mais fracos, ou abraçar os solitários, ou pisar em cima do ódio. Você não é apenas uma voz. Música 